Chào cả nhà, hôm nay mẹ Hanna nấu món chè bắp theo cách gọi của người miền Nam và món chè ngô theo cách gọi của người miền Bắc Món chè bắp Nguyên liệu dân giả, dễ tìm, dễ nấu, nhanh gọn lẹ mà ăn thì rất là ngon Đổi vị cho cả nhà mình Nhìn nó đẹp mắt không? Bây giờ mình múc ra chén nha Đó, những cái hạt bắp dẻo Bột bán trong Và nước dừa rất là béo Món này người già, trẻ em, ai cũng thích Và có thể ăn được mềm, dẻo, thơm, ngon Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu Rất đơn giản Đầu tiên mình sẽ chọn 3 trái bắp vừa ăn Bắp tươi Nếu các bạn thích bắp mỹ Mình cũng có thể nấu bằng bắp mỹ Còn mình thì thích bắp nếp Bởi vì nó ngọt vừa phải Mùi của nó nhẹ nhàng Mình lột bắp Rồi mình lấy sạch rau Xong rồi mình mang đi rửa nha Rồi bây giờ thì mình thái mỏng nè Bào, mình bào vô trong cái khay như thế này Bào tới gần sát cái cùi thì mình chừa lại Để cho nó khi ăn không bị sơ, không bị cứng Cái hạt bắp mình đã bào xong rồi nè còn cái phần cùi đó thì mình sẽ cắt làm đôi để mình nấu làm nước dùng cho nó ngọt, thơm Mình đổ nước ngập phần cùi cho một phần tư muỗng muối đậy nắp rồi mình luộc Sôi lên thì mình để lửa nhỏ 30 phút là nước dùng được Trong khi đó thì mình sẽ đi làm bột bát mình dùng 50 gram bột bán Rửa sạch Rồi đổ một tô nước vào trong một cái nồi Mình cho bột bán vào Rồi bật bếp nấu sôi Xong mình đậy nắp tắt bếp Để đó 30 phút 30 phút sau thì bột bán của mình sẽ nở ra Nó được ủ trong veo luôn nếu mình nấu dưới lửa thì bột bán nó và quậy đũa thì nó sẽ không không được như thế này đâu còn mình nấu cách này thì nó sẽ nhanh nè và bột bán nó sẽ trong đẹp lắm đây này mình dùm lớn này nha đó nhìn như chân châu vậy bây giờ cái nước dùng của mình nó đạt rồi nè mình đi Lọc cái nước dùng này nha Lọc qua cái ray Mình được một tô nước nè Cái phần bắp lúc nãy thái xong mình đổ vào trong nồi Sau đó mình cho tô nước dùng vào Rồi mình bắt lên trên bếp mình châm thêm nước vào Châm thêm vào khoảng Một lít nước nữa Rồi mình nấu cho nó sôi lên Mình vớt bọt Vớt bọt thì nước chè của mình sẽ trong Đẹp Nấu như thế khoảng 15 phút Thì cái bắp của mình nó sẽ dẻo mềm Nhìn đẹp mắt chưa nè Như thế này là đạt Rồi cái bột bán lúc nãy đó Nó nở ra được một chén như thế này Thì mình sẽ đổ vô trong cái nồi chè bắp Nhờ mình khoái đều Nó sôi lục bục Lúc này thì mình lấy đường Một chén đường nha mình đổ vào 
mình đổ vào mình chừa khoảng chừa lại khoảng hai muỗng để lát nữa mình làm nước cốt dừa khuấy đều chè lên lúc này lửa mình để nhỏ sau khi tan đường thì mình pha một muỗng bột sắn dây hoa bưởi bởi vì cái bột bán nó làm cho chè dẻo rồi nên mình chỉ cần dùng một muỗng bột sắn dây thôi thì món chè nó sẽ sệt vừa đó là mình nấu món chè này để tủ lạnh nên cái độ dẻo của nó như thế này để vào tủ lạnh là vừa còn nếu các bạn ăn nóng thì có thể bỏ hai muỗng bột sắn dây hoặc là bột năng cũng được rồi xong rồi bây giờ mình làm nước cốt dừa nè một tô nước cốt dừa nguyên chất đậm đặc luôn mình cho hai muỗng đường lúc nãy đó thêm một phần tám muỗng muối và một muỗng bột sắn dây tinh hoa bưởi rồi mình vặn lưỡi nhỏ mình dùng đũa mình cứ khuấy đều nếu mình để lửa to thì nước cốt dừa của mình nó sẽ bị thâm đen nó không có trắng rồi mình khoái như vậy nó đã sôi lục bột rồi nè khoái xong sôi một phút là đạt nước cốt dừa xong rồi luôn bây giờ bắp nó cũng hơi nguội nguội rồi mình quậy lên nhìn đẹp chưa nè những hạt bột bán nó trong veo khi ăn nó quyện với lại cái bắp rất là ngon đồ dễ như thế này để tủ lạnh là rất vừa luôn mình có thể để món chè này được trong hai ba ngày trong tủ ngăn mát tủ lạnh để dùng dần bây giờ mình múc ra chén nha rồi trang nước cốt dừa lên rồi xong rồi đó chúng ta có thể dùng được rồi đó nếu các bạn thấy thích công thức nấu của mình thì các bạn có thể nấu thử nhé và nếu thấy video hữu ích nhớ nhấn like đăng ký kênh để nhận video mới nha cảm ơn các bạn cảm ơn cả nhà Chào tạm biệt và hẹn gặp lại